प्रथम क्लस जयन कर सबाई अभिनंदन पदोन्नति परीक्षा आईन विषय आलोचना क्लस शुरू कर प्रथम दिन एके सहज एक आईने आलोचना करब प्रथम सहज आईन ग आयत्त कर परवर्ती से रिविसन रखबो आशा करी खूब शीघ्र ही छोट छोट आईन गेष आईन दिखे चले जाब जयन संख्या एक समय लगता से जयन करते प्रथम जयन कर दमन आईन बुलते बी ना खुल्ल चलो अपना हम बी ना थे क्लस मनोजोगी हमें आशा कर बुझे नारी और शिशु निर्तन दमन आईन सर्वप्रथम प्रणयन दुई हजार साले दुई हजार साले नारी और शिशु निर्तन दमन क्यों नारी और शिशु निर्तन दमन आईन ट प्रणयन क्यों एरक एक प्रश्न एम सिक्यू आसते दुई हजार साले नारी शिशु निर्तन दमन आईन प्रणयन उद्देश्य की कारण की उद्देश्य छो नारी शिशु निर्तन नारी और शिशु निर्तन कठोर भाव दमन कर शिशु निर्तन अपराध गा कठोर भाव दमन कर साल आईन टी हजार साल आठ नौ आईन दुहजार साल आठ नौ आईन हिसाब से आईन टी प्रणयन कर परवर्ती हजार तीन साल त्रिश नंग आईन द्वारा संशोधन नारी शिशु निर्तन दमन आईन सर्वप्रथम कत साल प्रणयन दुहजार साल प्रणयन उद्देश्य की प्रणयन उद्देश्य छो नारी और शिशु निर्तन अपराध गा कठोर भाव दमन कर प्रथम संशोधन है कखन प्रथम संशोधन 
তার মানে দুই সালে তাহলে কত নং আইন দ্বারা সংশোধন হয় তিরিশ নং আইন দ্বারা আর প্রণয়ন হয় দুই সালে প্রণয়ন হয় কত নং আইন দ্বারা আট নং আইন দ্বারা তাহলে আমরা এখানে কিন্তু অনেকগুলো এমসিকু প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাচ্ছি তাহলে নারী শিশু নির্যাতন দমন আইন সর্বপ্রথম প্রণয়ন হয় দুই সালে তাহলে সর্বপ্রথম কত নং আইন দ্বারা প্রণয়ন হয়েছিল দুই সালে আট নং আইন দ্বারা আর দুই হাজার তিন সালে সর্বপ্রথম সংশোধন হয় কত নং আইন দ্বারা তিরিশ নং আইন দ্বারা এরপরে সর্বশেষ বর্তমান পর্যন্ত সর্বশেষ সংশোধন হয় কত সালে দুই সালে কত নং আইন দ্বারা সংশোধন হয়েছে দুই সালে ২২ নং আইন দ্বারা তাহলে আমরা অনেকগুলা বিষয় এখানে জেনে গেলাম দুই সালে সংশোধন করা হয়েছে ২২ নং আইন দ্বারা আর দুই সালে সংশোধন করা হয়েছে তিরিশ নং আইন দ্বারা দুই হাজার সালে এই আইনটি প্রণয়ন করা হয়েছিল আট নং আইন দ্বারা আর নারী শিশু নির্যাতন দমন আইন দুই হাজার সালে যে প্রণয়ন হয়েছে তার উদ্দেশ্য কি ছিল সেটার উদ্দেশ্য ছিল নারী শিশু নির্যাতন অপরাধ গুলা কঠোর ভাবে দমন করা তাইলে এরকম প্রশ্ন যদি আসে আমরা কিন্তু এই আজকে যতটুকু আলোচনা করছি এখান থেকে প্রশ্ন আসলে আমরা এভাবে উত্তর করতে পারবো সর্বপ্রথম নারী শিশু নিজেদের দমন আইন প্রণয়ন হয় দুই হাজার সালে কত নং আইন দ্বারা প্রণয়ন হয় আট নং আইন দ্বারা প্রত্যেকটা বিষয় এক একটা এমসিকিউ কিন্তু তাহলে সর্বপ্রথম সংশোধন হয় কত সালে দুই সালে কত নং আইন দ্বারা সংশোধন হয় তিরিশ নং আইন দ্বারা সর্বশেষ সংশোধন হয় কত সালে দুই সালে কত নং আইন দ্বারা সংশোধন হয় বাইশ নং আইন দ্বারা এই নারী শিশু নির্যাতন দমন আইন প্রণয়ন করা হয় কেন নারী ও শিশু নির্যাতন অপরাধ গুলা কঠোর ভাবে দমন করার জন্য আমরা এখন প্রাথমিক নারী শিশু নির্যাতন দমন আইনের থেকে যে প্রাথমিক বিষয়গুলো আছে আমরা সেগুলা প্রাথমিক ধারণা নিলাম নারী শিশু নির্যাতন দমন আইনের কিছু এমসিকিউ ধারণা নিলাম এগুলা থেকে এমসিকিউ করতেও পারে নাও করতে পারে যদি তাদের ধারণা থাকে যে সব ধারা তারা স্টুডেন্ট পড়েছে কিন্তু আইনটা যে প্রণয়ন হয়েছে এ বিষয়ে তাদের দক্ষতা কি এটা জানার জন্য এখান থেকেও একটা প্রশ্ন দিয়ে দিতে পারে দিয়ে দিলে কিছু করার নাই আপনাদেরকে উত্তর করতে হবে যাই হোক নারী শিশু নিচেতন দমন আইনের এক ধারা প্রথম ধারা এক ধারা কি আছে এক ধারা বর্ণনা আছে সংক্ষিপ্ত শিরোনাম শিরোনামটা কি শিরোনাম হচ্ছে সংক্ষেপে বোঝানো হয় একটা লাইন একটা শব্দ দ্বারা আইনের শিরোনাম দেওয়া হয় হেডলাইন যেটাকে বলে আমরা একটা শিরোনাম দিয়ে পুরো আইনটাকে বোঝাই যেমন এই শিরোনামে এক দ্বারা কি বর্ণনা আছে নারী শিশু নির্যাতন দমন আইন আমরা কিন্তু শিরোনামটা কি এটা বুঝলে নিজের মতো করে চেষ্টা করব বোঝার শিরোনাম প্রত্যেকটা আইনের একই প্রত্যেকটা আইনের শিরোনাম একই রকম কেমন অর্থাৎ শিরোনামে আইনেটার পরিচিতি দেওয়া হয়েছে এ আইনটা কি নামে পরিচিতি হবে এ আইনটা কি নামে ডাকা হবে আমরা যেমন ডাকতেছি নারী শিশু নির্যাতন দমন আইন সেটা আমরা শিরোনামের মাধ্যমে জানতে পারছি এখান থেকে প্রশ্ন করতে পারে যে নারী শিশু নির্যাতন দমন আইন নামকরণ করা হয়েছে কত ধারায় সেটা হচ্ছে এক ধারায় সেটা এক ধারায় তাহলে এক ধারায় কি আছে নারী শিশু নির্যাতন দমন আইন সংশোধন দুই হাজার বিশ নামে অবহিত হবে এখন দুই হাজার বিশ নামে অবহিত হবে সর্বপ্রথম এটা দুই হাজার দুই হাজার হিসেবে অবহিত হয়েছিল পরবর্তীতে সংশোধন যখন হয়েছিল তখন নারী শিশু নির্যাতন দমন আইন দুই হাজার সংশোধনে দুই হাজার তিন এরকম ছিল কিন্তু বর্তমানে যখন দুই হাজার বিশ সালে সর্বশেষ সংশোধন হয়েছে তখন সেটা নারী শিশু নির্যাতন দমন আইন সংশোধন দুই নামে অবহিত হবে এটা এক ধারা এক ধারা তার অন্য কোনো বর্ণনা নাই তাহলে আমাদেরকে যদি প্রশ্ন করে এমসিকিউ যে নারী শিশু নির্যাতন দমন আইনের শিরোনাম কোন ধারা বর্ণনা আছে নারী শিশু নির্যাতন দমন আইনের এক ধারা বর্ণনা আছে ঠিক আছে এটা আমরা এটুকু জানব দুই ধারা হচ্ছে সংজ্ঞা নারী শিশু নির্যাতন দমন আইনের কিছু সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে সংজ্ঞা গুলা এখানকার টিকা হিসেবে আসবে না কিন্তু যদি আসে 
যদি আইন মেনশন করে দেয় যে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন অনুসারে টিকা লেখুন এরকম যদি আসে তখন আমরা এই আইনে যে বর্ণনা আছে সে বর্ণনা অনুসারে লিখতে হবে যদি আইন মেনশন করে আইন যদি মেনশন না করে তখন আমরা টিকা লেখার সময় যেটা লেখ আসবে সেটার উপর যে কোনো আইনের ধারা রেফারেন্স টানতে পারবো অর্থাৎ নারী শিশু নির্যাতন দমন আইনের দুই ধারা যে কতগুলো সংজ্ঞার কথা বর্ণনা আছে সে সংজ্ঞাগুলো কি দুই এর দুই এর ক এখানে ক খ গ ঘ এই সবগুলা উপধারা অর্থাৎ দুই ধারার মধ্যে সবগুলো সংজ্ঞা দিয়ে দিয়েছেন এখনো অনেকে জয়েন হচ্ছেন অর্থাৎ তারা আসতে দেরি করেছেন যাই হোক আমি জয়েন করানোর চেষ্টা করতেছি আপনার হচ্ছে দুই ধারাতে কি আছে সকল সংজ্ঞার বর্ণনা আছে এখানে সংজ্ঞা গুলা কি কোন বিষয়টাকে কিভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে সে সংক্রান্ত কেউ মিউট অন করবেন না তাহলে আপনার মিউট গুলা কারণে অন্যরা কথা বলতে পারবো না যাই হোক তাহলে নারী শিশু নিজের দমন আইনের দুই এর যে সংজ্ঞা গুলো বর্ণনা আছে তার মধ্যে দুই এর ক খ গ ঘ উম চ ছ বর্গীয় জ ই ট ঠ এ পর্যন্ত বর্ণনা আছে তাহলে কোন ধারা কি বর্ণনা আছে দুই এর ক অপরাধ এই অপরাধের বর্ণনা আপনারা ফেনাল করে পড়েছেন ফেনাল করে চল্লিশ ধারা ফৌজদারি কার্যবিধি আইনের চারের চারের একের মদিনান্য উপধারাতে আপনারা অপরাধের সংজ্ঞা পড়েছেন সেটা টিকার জন্য যথেষ্ট ফৌজদারি এবং ফেনাল কোর্টের এই দুইটা ধারা দিয়ে টিকা লিখতে পারবেন কিন্তু আপনাকে যদি কখনো এরকম প্রশ্ন করে যে নারী শিশু নির্যাতন দমন আইন অনুসারে অপরাধ বলতে কি বুঝায় তখন আপনাকে এই দুই এর এক দুই এর ক থেকে আপনাকে উত্তর করতে হবে যখন আইন মেনশন করে দেবে তখন আর ফেনাল কোর্টের চল্লিশ ধারা ফৌজদারি কার্যবিধি আইনের চারের একের মদিনান্য ধারা এটা আপনার দেওয়ার সুযোগ নাই যদি আইন মেনশন করে তখন আপনার নারী শিশু নির্যাতন দমন আইনের দুই এর একের ক দিয়ে উত্তর করতে হবে তাহলে দুই এর একের ক কি অপরাধ অপরাধ কি নারী শিশু নির্যাতন দমন আইনে অপরাধ বলতে এই আইনের অধীনে শাস্তিযোগ্য যে সমস্ত অপরাধের কথা বর্ণনা আছে সেগুলাই হচ্ছে অপরাধ নারী শিশু নির্যাতন দমন আইনে শাস্তিযোগ্য যে কোনো অপরাধ এগুলাকে আমরা অপরাধ বলে এই আইনে এতটুকুই অপরাধ বোঝাচ্ছে তাইলে দুই এর একের খ আমরা দুই এর একের ক বললাম কি অপরাধ দুই এর একের খ দুই এর একের খতে বলছে কি অপহরণ এই অপহরণের সংজ্ঞা প্যানাল করে দেওয়া আছে এবং যদি আপনাকে আইন মেনশন করে আমার কথাগুলো মনে রাখবেন যদি আইন মেনশন করে দেয় পরীক্ষায় কখনো দিতেও পারে নাও দিতে পারে না দেওয়ার সম্ভাবনা বেশি কিন্তু যদি দেয় তখন আপনি এই নারী শিশু নির্যাতন দমন আইন মেনশন করলে এখান থেকে আপনাকে উত্তরটা করতে হবে এটুকু মাথায় রাখতে হবে যদি এই আইন মেনশন না করে তখন আপনি ফেনাল কোর্ট ফৌজদারি নারী শিশু নির্যাতন দমন আইন এই সব বিষয় মিলে কিন্তু উত্তর করতে পারবেন কিন্তু যদি আইন মেনশন করে দেয় তখন এই আইনের ধারাটা না দিলে আপনাকে মার দেবে না ঠিক আছে তাহলে দুই এর ক্ষতে বলছে অপহরণ অপহরণটা কি আমরা যদি বাস্তবিক চিন্তা করি অপহরণটা হচ্ছে কোন ব্যক্তি কাউকে দুই তিনটা কাজ করে এক প্রলোভন দেখায় ফুসলিয়ে অথবা জোর করে অথবা প্রলুব্ধ করে অথবা ভুল বুঝাইয়া কাউকে কনভিস করে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যায় অথবা কোন জায়গায় নিয়ে আটকিয়ে রাখে সাধারণত আমরা এটাকে অপহরণ বলি ধরেন কোন একটা ছেলেকে বা কোন একটা মেয়েকে কোন এক জায়গায় নিয়ে আটকায় রাখছে কেন আটকায় রাখছে তাদের কোন উদ্দেশ্য ছিল হম নিছে কিভাবে এখানে আপনার অপহরণের ক্ষেত্রে চারটা কথা এখানে নারী শিশু নিজেদের দমন আইনে চারটা কথা বর্ণনা আছে সেটা হচ্ছে এক এক হচ্ছে বল প্রয়োগ অর্থাৎ আপনি যেতে চাচ্ছেন না শক্তি প্রয়োগ করেছে আপনাকে জোরপূর্বক নিয়ে যাচ্ছে দুই প্রলুব্ধ করিয়া আপনাকে লোভ দেখাইছে প্রলুব্ধ বলতে আপনাকে বিভিন্ন ভাবে লোভ দেখাইছে যে ছোট বাচ্চারা হলে বলে যে চকলেট দিব তোমাকে তোমাকে টাকা দিব বা বিভিন্ন ভাবে প্রলুব্ধ করায় হ্যাঁ এভাবে প্রলুব্ধ করে তিন নম্বরে বলছে ফুসলাইয়া অর্থাৎ আপনাকে বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন কথাবার্তা বলে আপনাকে ফুসলাইয়া 
ওই জায়গায় যাওয়ার জন্য বাধ্য করেছে যাওয়ার পরে আটকাই দিয়েছে এবং ভুল বুঝাইয়া তাহলে এই চারটা কথা নারী শিশু নির্যাতন দমন আইনে আপনাকে যদি বলে নারী শিশু নির্যাতন দমন আইন অনুসারে অপহরণের শর্তগুলো এখানে চারটা কথা বলছে शिशुके তাহলে সেটা অপহরণ হিসেবে গণ্য হবে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন অনুসারে দুই এর খ এখন আপনাকে এখান থেকে এমসিকিউ প্রশ্ন করতে পারে যে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন অনুসারে নিচের কোনটি অপহরণের আওতাভুক্ত হবে এখানে প্রশ্ন করবে যে কোন ব্যক্তি কোন নারী বা শিশুকে বল প্রয়োগ করে আপনার প্রলুব্ধ করিয়া ফুসলেয়া উপরের কোনটি নয় উপরের সবগুলো এরকম একটা প্রশ্ন আপনাকে এমসিকিউ দিয়ে দিতে পারে তখন আপনি কিন্তু কনফিউজ পড়ে যাবেন যে এই এমসিকিউর প্রশ্নের উত্তরটা কি হবে তাহলে এখানে যে চারটা কথা বলছে বল প্রয়োগ করে প্রলুব্ধ করে অর্থাৎ লোভ দেখাইয়া তারপরে তিন নম্বর হচ্ছে ফুসলাইয়া চার নম্বর হচ্ছে ভুল বোঝাইয়া এই চার ভাবে যদি অপহরণ করে সেটা নারী ও শিশু নিজেদের দমন আইন অনুসারে দুই এর খ দ্বারা হবে দুই এর খতে এই অপহরণের সংজ্ঞা বর্ণনা আছে দুই এর গ থানার চাকরি তো ওয়ারেন্ট আসামি নিয়ে আসছে আমার কাছে ওয়ারেন্ট ওয়ারেন্ট দিয়ে আসতে হবে যাই হোক পরে দিয়ে আসবো আমার কথা কি তাহলে বুঝতে পারতেছেন আপনার মাথা যদি নারান যারা বুঝতে পারতেছেন শোনা যাচ্ছে বুঝতে পারবো তাহলে নারী শিশু নির্যাতন দমন আইনের আমরা প্রথম বেসিক কিছু এমসিকিউ আমরা জেনে নিলাম এরপরে আমরা যদি ধারার মধ্যে আসি এক ধারা বলছে শিরোনাম শিরোনামটা কি একে বলছে নারী শিশু নির্যাতন দুই হাজার সংশোধনী দুই হিসাবে অবহিত হবে দুই বলছে দুই এর ক বলছে অপরাধ অপরাধটা কি নারী শিশু নির্যাতন দমন আইন অনুসারে শাস্তিযোগ্য যে কোনো অপরাধকে বোঝাবে আর দুই এর খতে বলছে অপহরণ অপহরণটা কি এখানে চারটা কথা মনে রাখবেন এক ভয় ভীতি দেখায়া অর্থাৎ বল প্রয়োগ করে শক্তি প্রয়োগ করে দুই বলছে প্রলুব্ধ করে প্রলোভন দেখায়া তিনে বলছে ফুসলাইয়া চারে বলছে ভুল বুঝাইয়া এই চারটা কথার মাধ্যমে একটা কোনো নারী বা শিশুকে অপহরণ করা যায় এই চারটা কারণ থাকলে যে কোনো একটা কারণ থাকলেও অপহরণ হবে যে কোনো একটা কারণ থাকলে অপহরণ হবে দুই এর খ আর দুই এর গতে বলছে আটক এই আটকটা কি আপনি নারী শিশু নিজের দমন আনি অনুসারে আটক বলতে কি বুঝেন এখানে আটক বলতে বলছে কোন ব্যক্তিকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন স্থানে আটকায় রাখা অর্থাৎ আমাকে আপনি আপনার একটা কক্ষের মধ্যে আটকায় রাখছে আমার ইচ্ছে না এখানে থাকার কিন্তু আপনি তারপরও জোর পূর্বক আমাকে এখানে আটকায় রাখছেন কোন কোন দিকে যেতে দিচ্ছেন না তাহলে নারী শিশু নিজেদের দমন আইন অনুসারে আটকের ধারা কত আটকের সংজ্ঞার ধারা হচ্ছে দুই এর গ এই আটক কাকে বলে যদি নারী শিশু নিজেদের দমন আইন অনুসারে আপনাকে জিজ্ঞেস করে তখন আপনি উত্তর দিতে হবে যে আটক হচ্ছে কোন ব্যক্তিকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন স্থানে আটকিয়ে রাখা এটা একেবারে আমরা বাস্তবের দিকেও যদি চিন্তা করি আটকটা কি আপনাকে কোন ব্যক্তি জোরপূর্বক আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন জায়গায় আটকায় রাখছে আপনাকে কোনো দিকে যেতে দিচ্ছে না কোন একটা কক্ষের মধ্যে আপনাকে আটকায় রাখছে বাইরের দিকে তালা দিয়ে রাখছে যেভাবে হোক 
আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আপনাকে কোনো দিকে যেতে দিচ্ছে না এটা হচ্ছে আটক তাহলে নারী শিশু নির্যাতন দমন আইনের দুই এর গ গেল দুই এর ঘতে কি ঘতে বলছে ট্রাইব্যুনাল এখন আপনাকে যদি প্রশ্ন করে নারী শিশু নির্যাতন দমন আইন অনুসারে ট্রাইব্যুনাল কি ট্রাইব্যুনাল হচ্ছে আপনি জানেন বাস্তবের দিকে তাকান আদালতে আদালতে নারী শিশু নির্যাতন দমন আইনের অপরাধগুলোর বিচারের জন্য দ্রুত বিচারের জন্য আলাদাভাবে একটা ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়েছে ওই ট্রাইব্যুনালে নাম দেওয়া হয়েছে নারী শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল এই নারী শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালটাই হচ্ছে ট্রাইব্যুনাল তাহলে এখানে নারী শিশু নির্যাতন দমন আইনের দুই এর ঘতে শুধু ট্রাইব্যুনাল বলতে কি বোঝাচ্ছে অর্থাৎ নারী শিশু নির্যাতন দমন আইনে যে অপরাধ গুলো আছে সেগুলার দ্রুত বিচার করার জন্য যে ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হচ্ছে সেটা হচ্ছে ট্রাইব্যুনাল আরো সংক্ষেপে যদি বলেন যে নারী শিশু নির্যাতন দমন আইন অনুসারে গঠিত ট্রাইব্যুনাল কে বোঝানো হয়েছে আপনি এভাবে দিতে পারবেন নারী শিশু নির্যাতন দমন আইনে গঠিত ট্রাইব্যুনাল কেই ট্রাইব্যুনাল বোঝানো হয়েছে অর্থাৎ নারী শিশু নির্যাতন দমন আইনের ট্রাইব্যুনাল হচ্ছে এটাই এরপর আসেন উম উমতে কি উমতে হচ্ছে দর্শন দর্শনের সংজ্ঞা নারী শিশু নির্যাতন দমন আইনে দেয় নাই কিন্তু ফেনাল কোডের থ্রি সেভেন্টি ফাইভ তিনশো পঁচাত্তর ধারায় দর্শনের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে সেখানে পাঁচটা ক্রাইটেরিয়া দেওয়া হয়েছে এই পাঁচটি কারণে দর্শনের আওতাভুক্ত হবে আমরা যখন ফেনাল কোড পড়ব তখন দর্শনের সংজ্ঞাটা আমরা তখন পড়ে নেব কিন্তু দর্শনের সংজ্ঞা নারী শিশু নির্যাতন দমন আইনে কত দ্বারায় বর্ণনা আছে নারী শিশু নির্যাতন দমন আইনের দুই এর উম তাহলে আমরা দেখেন আমরা এখন আবার পিছনে চলে যাব আমরা এক ধারা পড়লাম কি শিরোনাম আইনের শিরোনাম শিরোনামটা কি নারী শিশু নির্যাতন দমন আইন সংশোধনী দুই হাজার বিশ নামে অবহিত হবে দুই দুই এর কথে বলছে অপরাধ দুই এর ক্ষত বলছে অপহরণ দুই এর গতে বলছে আটক দুই এর ঘতে বলছে ট্রাইব্যুনাল আর দুই এর উম বলছে দর্শন আমরা এ পর্যন্ত জানলাম দুই এর উম যে দর্শন বলছে এটার সাথে ফেনাল কোর্টের একটা ধারা সংশ্লিষ্টতা আছে ফেনাল কোর্টের থ্রি সেভেন্টি ফাইভ তিনশো পঁচাত্তর দ্বারা সংজ্ঞার কথা বর্ণনা আছে নারী এরপর হচ্ছে নারী শিশু নির্যাতন দমন আইনের দুই এর চ দুই এর চতে কি বলছে দুই এর চতে বলছে নবজাতক এখন আপনাকে যেটা মনে রাখতে হবে এ নবজাতক বলতে কি বুঝায় মানে কোন শ্রেণীর মানব সন্তানকে নবজাতক বলবে কতদিন পর্যন্ত কত দিন পর্যন্ত এখানে লেখা আছে আহ অনুর্ধ চল্লিশ দিন পর্যন্ত অর্থাৎ অনুর্ধ চল্লিশ দিন পর্যন্ত যে কোনো মানব সন্তানকে নবজাতক বলা যাবে অর্থাৎ একটা সন্তান জন্ত জন্মগ্রহণ করার পর চল্লিশ দিন পর্যন্ত অনুর্ধ চল্লিশ দিন চল্লিশ দিনের উপরে যাবে না চল্লিশ দিন পর্যন্ত যে কোনো মানব সন্তানকে নবজাতক বলে এটুকু জাস্ট নারী শিশু নির্যাতন দমন আইনে আপনি মনে রাখলেন এগুলো কম গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু এমসিকিউর জন্য আপনার গুরুত্বপূর্ণ এমসিকিউ আসতে পারে যে নবজাতক বলতে কতদিন পর্যন্ত বোঝানো হয় সেখানে অনুর্ধ চল্লিশ দিন পর্যন্ত আপনাকে এরকম একটা এমসিকিউ করতে পারে ঠিক আছে তখন অনুর্ধ চল্লিশ দিন পর্যন্ত এটা হচ্ছে সঠিক উত্তর এটা বর্ণনা আছে কত দ্বারায় নারী শিশু নির্যাতন দমন আইনের দুই এর চ উপদ্বারা দুই এর চ উপদ্বারা তাহলে আপনাকে এখান থেকে দুইটা প্রশ্ন করতে পারে এম সিকিউ এক চল্লিশ অনুর্ধ চল্লিশ দিনের কম বয়স্ক সকল মানব সন্তানকে নবজাতক বলে নারী শিশু নির্যাতন দমন আইনের নিচের কোন ধারায় বর্ণনা আছে আপনাকে এখানে ধারা উপদ্বারা দিয়ে দিল হ্যাঁ দুই এর ক খ গ হ উম চ চ দিয়ে দিল কিন্তু আপনি দুই এর চতে যে বর্ণনা আছে এটা মাথায় নাই তখন কিন্তু আপনি উত্তর করতে পারবেন না আপনি এই এমসিকিউ প্রশ্নটা উত্তর ভুল করে ফেলবেন এটা ক হবে খ হবে না গ হবে না চ হবে এখানে হচ্ছে আপনার মিস্টেকটা হবে তাহলে মিস্টেক করা যাবে না আপনার দুই এর চতে বর্ণনা আছে কি নবজাতক আপনি নবজাতক কতদিন পর্যন্ত সেটা মনে থাকবে চল্লিশ দিন পর্যন্ত যে কোনো মানব সন্তানকে নবজাতক বুঝাবে তারপরে হচ্ছে কি ছ ছ থেকে নারী এখন নারীর কোনো নির্দিষ্ট বয়স নাই এ নারী হচ্ছে একটা জাতি এই জাতিকে যে কোনো বয়সের নারীদেরকে বোঝাবে এই নারী দ্বারা নারী বলতে সে একটা জাতিকে বোঝানো হয়েছে তাহলে যে কোনো বয়সের নারীদেরকেই বোঝানো হয়েছে নারী বলতে তাই নারী শিশু নির্যাতন দমন আইনে নারী বলতে কাদের বোঝানো হয়েছে এরকম একটা এমসিকিউ যদি আপনাদেরকে করে সেক্ষেত্রে আপনি কি লিখবেন যে যে কোনো বয়সের নারীকে বোঝানো হয়েছে আপনার সঠিক উত্তর হবে এটা এরপরে হচ্ছে মুক্তিপদ বর্গীয় জ বর্গীয় জাতে বলছে মুক্তিপদ 
মুক্তি পটা কি অর্থাৎ আর্থিক বা অন্য কোন সুবিধা গ্রহণ করা আর্থিক বা অন্য কোন সুবিধা গ্রহণ করা সুবিধাটা কি অর্থাৎ আপনি কোন ব্যক্তি কোন নারী বা শিশুকে অপহরণ করার পর তখন সে মুক্তিপণ দাবি করে হ্যাঁ মুক্তিপণ দাবি করে মুক্তিপণটা কেন দাবি করে সে যে এটা একটা ট্যাপ দেয় যে ওকে যদি অপহরণ করি তাহলে সেক্ষেত্রে আমাকে মুক্তিপণ দিবে কেউ কাউকে তো এমনি এমনি কিছু দেয় না তাকে ব্ল্যাকমেল করতে হয় এই মুক্তিপণটা একটা ব্ল্যাকমেলের মতো যে তোমার সন্তানকে আমি নিয়ে আসছি তুমি এত টাকা দিতে হবে তারপর তোমাকে ছেড়ে দেব তাহলে মুক্তিপণ বলতে কি বোঝানো হয়েছে মুক্তিপণ বলতে বোঝানো হয়েছে অর্থনৈতিক সুবিধা বা অন্য কোন সুবিধা গ্রহণ করা সেটা আপনি অন্য কোন ভাবে স্বর্ণ অলঙ্কার দিয়েও বা অন্য কোন যে যে সমস্ত সুবিধা দিলে তারা উপকৃত হবে তারা অর্থনৈতিক ভাবে লাভবান হবে সেগুলা দিল সেটা অপহরণ মুক্তিপণ হবে তাহলে মুক্তিপণের ধারাগত বর্গীয় জল এখন আপনি আবার প্রথম থেকে যাবেন আপনি যখন রিভিশন দিবেন দেখেন দুই এর কথা কি বলছে অপরাধ দুই এর ক্ষত বলছে অপহরণ দুই এর গতে বলছে আটক দুই এর ঘতে বলছে ট্রাইব্যুনাল দুই এর উমতে বলছে দর্শন দুই এর চতে বলছে নবজাতক দুই এর ছতে বলছে নারী দুই এর বর্গীয় জতে বলছে মুক্তিপণ তাহলে আপনাদের মুখস্থ হয়ে যাবে এভাবে মুখস্থ হয়ে যাবে দুই এর বর্গীয় জতে বলছে মুক্তিপণ এখন দুই এর ঝ ঝতে বলছে কি ফৌজদারি কার্যবিধি ফৌজদারি কার্যবিধি বলতে আঠারোশো আঠারো সালের ফৌজদারি কার্যবিধি কেই এখানে ফৌজদারি কার্যবিধি বোঝানো হয়েছে কারণ এটুকুই এর বাইরে এটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ না এরপরে ইয় ইয় ধারাটা আপনাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ যৌতুক এই যৌতুক থেকে অনেকগুলো প্রশ্ন আসতে পারে এখন যৌতুক বলতে আমরা কি বুঝি আমরা সাধারণত বিবাহর পূর্বে এবং বিবাহর পরে অথবা বিবাহ স্থির রাখার জন্য বিবাহর মধ্যবর্তী সময়ে কনের পক্ষ বরের পক্ষ থেকে নেয় অথবা বর পক্ষ কনের পক্ষ থেকে নেয় কি নেই টাকা পয়সা নেই স্বর্ণ অলঙ্কার নেই যে কোনো অর্থনৈতিক সুবিধা নাই সম্পদ নিতে পারে জায়গা জমি লিখে নিতে পারে অর্থাৎ এটা এই সমস্ত বিষয়গুলো হচ্ছে যৌতুক এখন যৌতুকটা আপনি বাস্তবিক যদি চিন্তা করেন তাহলে যৌতুকের সংজ্ঞাটা আপনি নিজে বানিয়ে দিতে পারবেন সেটা কিরকম যে কোনো বিবাহের বর পক্ষ বরের পিতা মাতা বা তার পক্ষে আত্মীয় স্বজন অথবা অন্য যে কোনো ব্যক্তি কনে পক্ষের নিকট কোনো কিছু দাবি করা অর্থ স্বর্ণালঙ্কার টাকা পয়সা ধন সম্পদ বাড়ি গাড়ি প্লাট মোটর সাইকেল ইত্যাদি ইত্যাদি যাই দাবি করবে বিবাহ সংগঠনের জন্য অথবা বিবাহ স্থির রাখার জন্য অথবা বিবাহর পরবর্তীতেও যেগুলা দাবি করে সে সমস্ত গুলা হচ্ছে যৌতুক এটা বর পক্ষ কনে পক্ষ নিকট থেকে দিতে পারে আবার কনে পক্ষ বর পক্ষ নিকট থেকে চাইতে পারে যদি এই সমস্ত গুলা দাবি করে সেটা হবে যৌতুক এখন এই যৌতুকের সংজ্ঞাটা আমরা নিজেদের বাস্তবের সাথে যদি মিলিয়ে পড়ি আমরা জানি যে বিবাহ সংক্রান্ত বিষয়ে এটা হচ্ছে যৌতুক এখন বিবাহ সংক্রান্ত বিষয় কি হয় বরপক্ষ কনে পক্ষ নিকট থেকে টাকা পয়সা দাবি করে আমাদের সমাজে খুব কম সংখ্যক আছে যে কনে পক্ষ বর পক্ষ নিকট থেকে যৌতুক দাবি করে বিবাহ সংগঠনের জন্য এরকমটা খুব কম আছে কিন্তু এটা বেশি প্রচলন আছে যে পুরুষ নারীদের থেকে যৌতুক দাবি করে যৌতুক যৌতুকের ধরনটা কিরকম হতে পারে টাকা হতে পারে স্বর্ণালঙ্কার হতে পারে বিভিন্ন আসবাবপত্র হতে পারে জায়গা সম্পদ হতে পারে বিভিন্ন প্লাট হতে পারে মোটর সাইকেল হতে পারে গাড়ি হতে পারে এরকম অর্থনৈতিক সংক্রান্ত যে সমস্ত বিষয়গুলো আছে সবগুলাই যৌতুকের অন্তর্ভুক্ত তাহলে বরপক্ষ যদি কনে পক্ষ থেকে নিয়ে যায় সেটা হবে নারী শিশু নির্যাতন দমন আইনের দুইয়ের ইয়র সরেও এখানে আবার উপধারা কয়টা দিছে দেখেন তিনটা দিছে দুইয়ের ইয়র সরেও অর্থাৎ সরেও তো বলছে বরপক্ষ কনে পক্ষ থেকে নেবে কিন্তু আবার সরেয়াতে বলছে কনে পক্ষ বরপক্ষ নিকট দাবি করবে তাহলে কনে পক্ষ বরপক্ষ নিকট যদি দাবি করে সেটা হবে কত এখান থেকে আপনাকে যদি এমসিকিউ করে তাহলে আপনি যদি ডাইরেক্ট উপধারা দিয়ে এমসিকিউ করে সেক্ষেত্রে আপনার কিন্তু সরিয়তে এবং সরিয়াতে কি বর্ণনা আছে সেটা আপনার জানতে হবে আর এমনিতে ঢালাও ভাবে যদি আপনি লেখেন নারী শিশু নির্যাতন দমন আইনের দুই এর ইয়তে বর্ণনা আছে কি যৌতুক যৌতুকটা কি আপনি এভাবে লিখতে পারেন যে কোন ব্যক্তি কোন বরপক্ষ বরপক্ষের পিতা মাতা বা বরপক্ষের আত্মীয় স্বজন অথবা বরপক্ষের 
অন্য কোন ব্যক্তি কনে পক্ষর নিকট থেকে কোন অর্থনৈতিক অর্থনৈতিক সুবিধা গ্রহণ করে টাইম কি আউট হয়ে গেছে নাকি তিরিশ মিনিট হয়ে গেছে মনে হয় তাহলে বরপক্ষ কোন পক্ষ নিকট থেকে যে টাকা পয়সা অর্থ সম্পদ স্বর্ণালঙ্কার দাবি করে কেন দাবি করে বিবাহ স্থির রাখার জন্য বিবাহর চলমান রাখার জন্য বিবাহ পূর্বে এবং বিবাহ পরবর্তীতে যেগুলো দাবি করে সেগুলো হবে যৌতুক এবং কনে পক্ষ একই ভাবে বরপক্ষ নিকট দাবি করতে পারে আপনি সেটা সুন্দর মতো গুছিয়ে লিখে দিতে পারবেন এরপর হচ্ছে ট টে কি বললো শিশু এখন এখানে আপনাদেরকে একটা জিনিস খেয়াল করতে হবে শিশু এখানে একটা এম সিকিউ আছে যে এম সিকিউ এর মধ্যে প্যাস লাগতে পারে যে শিশু বলতে নারী শিশু নির্যাতন দমন আইনে শিশু বলতে কত বছরের বয়স্ক মানব সন্তানকে বোঝানো হয়েছে ষোলো বছর এটা আপনাকে মনে রাখতে হবে এটা একটা এম সিকিউ ষোলো বছর পর্যন্ত যে কোনো মানব সন্তানকে শিশু বলা হয়েছে নারী শিশু নির্যাতন দমন আইনের দুই এর ট উপধারায় তাইলে দুই এর টে কি বর্ণনা আছে শিশু কত বছর পর্যন্ত বর্ণনা আছে ষোলো বছর পর্যন্ত বয়স্ক কোনো মানব সন্তানকে শিশু হিসেবে গণ্য হবে এরপরে দেখেন এখানে যে বিষয়টা আছে শিশু আইন আছে উনিশশো সালের শিশু আইনে শিশুর বয়স ধরা হয়েছে আঠারো বছর কিন্তু নারী শিশু নির্যাতন দমন আইনে শিশুর বয়স দেওয়া হয়েছে ষোলো বছর এম সিকিউ যদি এরকম আসে যে নারী শিশু নির্যাতন দমন আইন অনুযায়ী কত বছরের মানব সন্তানকে শিশু হিসেবে গণ্য হবে সেক্ষেত্রে আপনার ষোলো বছর উত্তর করতে হবে আর যদি শিশু আইন অনুসারে প্রশ্ন করে সেক্ষেত্রে আপনার আঠারো বছর উত্তর করতে হবে অর্থাৎ দুই আইনে দুই বছরের ব্যবধান আছে ষোলো বছর হচ্ছে নারী শিশু আইনে আর আঠারো বছর হচ্ছে শিশু আইনে নারী শিশু নির্যাতন দমন আইনের দুই এর ঠ ঠা বলছে হাইকোর্ট বিভাগ হাইকোর্ট বিভাগটা কি এটা হচ্ছে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের একটি বিভাগ বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের অধীনস্থ একটি বিভাগ হাইকোর্ট বিভাগ যদিও এটা আমাদের জন্য কম গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু আমাদের এই আজকের আমাদের হচ্ছে নারী শিশু নির্যাতন দমন আইনের আমরা আজকে শিরোনাম গুলো আলোচনা করেছি শিরোনাম এবং নারী শিশু নির্যাতন দমন আইনের এক এবং দুই এর যে সংজ্ঞা গুলা আমরা সবগুলো আলোচনা করেছি এখান থেকে আমাদের অনেকগুলা এম সিকিউ পরীক্ষায় আসতে পারে অনেকগুলা এম সিকিউ এখানে হবে প্রত্যেকটা এম সিকিউ উত্তর করতে হলে আপনার এই সংজ্ঞা গুলা পড়তে হবে নারী শিশু নির্যাতন দমন আইনের তিন ধারা বলছে আইনের প্রাধান্য আইনের প্রাধান্যটা কি আইনের প্রাধান্যটা হচ্ছে বর্তমানে বলব অন্য আইনে যাই কিছু থাকুক অর্থাৎ এ আইনে যে অপরাধের শাস্তির কথা বর্ণনা আছে অন্য আইনে তার কম বেশি থাকতে পারে অন্য আইনে তার কম বেশি থাকতে পারে কিন্তু যাই থাকুক সেটা প্রাধান্য পাবে না প্রাধান্য পাবে নারী শিশু নির্যাতন দমন আইন নারী শিশু নির্যাতন দমন আইনের এই আইনটা প্রাধান্য পাবে অন্য আইনে একই সাথে অপরাধের যদি ধরন যদি মিলে যায় যেমন দর্শনের শাস্তি ফেনাল করে দেওয়া আছে কিন্তু নারী শিশু নির্যাতন দমন আইন প্রাধান্য পাবে শাস্তি হবে নারী শিশু নির্যাতন দমন আইন অনুসারে তাহলে ফেনাল কোর্ট প্রাধান্য পাবে না এখন প্রাধান্য পাবে নারী শিশু নির্যাতন দমন আইন এটা নারী শিশু নির্যাতন দমন আইন হয়েছে দুই হাজার বিশ সালে কিন্তু ফেনাল কোর্ট হয়েছে আঠারোশো সালে 
তাহলে এই যে প্রাধান্য পাওয়াটা নারী শিশু নির্যাতন দমন আইন প্রাধান্য পাবে সেটা নারী শিশু নির্যাতন দমন আইনের কোন ধারা বর্ণনা আছে তিন ধারা বর্ণনা আছে নারী শিশু নির্যাতন দমন আইনের তিন ধারা কি বর্ণনা আছে এই আইনের প্রাধান্য কোন আইনের নারী শিশু নির্যাতন দমন আইনের প্রাধান্য অর্থাৎ অন্য আইনে যাই কিছু থাকুক না কেন এই আইনটা ওই আইনের উপর প্রাধান্য পাবে যে কোনো একটা অপরাধের বর্ণনা অন্য আইনের সাথে মিল থাকতে পারে যদি মিল থাকে তবু এই আইন নারী শিশু নির্যাতন দমন আইন এটা প্রাধান্য পাবে এটা নারী শিশু নির্যাতন দমন আইনের তিন ধারা তার ক্ষমতাটা দেওয়া হয়েছে তাহলে আমরা নারী শিশু নির্যাতন দমন আইনের এক ধারা পড়ছি কি শিরোনাম দুই এর ক আমরা পড়েছি কি অপরাধ দুই এর খতে পড়েছি কি অপহরণ দুই এর গতে পড়েছি কি আটক দুই এর ঘতে আমরা পড়েছি ট্রাইব্যুনাল আর দুই এর উম্মতে পড়েছি ধর্ষণ দুই এর চতে পড়েছি নবজাতক দুই এর ছতে পড়েছি নারী দুই এর বর্গীয় যতে পড়েছে কি মুক্তিপন আর দুই এর ঝতে আমরা ফৌজদারে কার্যবিধি পড়েছি আর দুই এর ইয়তে যৌতুকের সংজ্ঞা পড়েছি দুই এর ট শিশু কত বছর বয়স্ক মানব সন্তানকে শিশু বুঝাবে তিন দ্বারা পড়েছে আইনের প্রাধান্য এখন আসছে সাইড দ্বারা আমার একটু কাশি আসতেছে আপনার হচ্ছে কি বর্ণনা আছে আমাদের নারী শিশু নির্যাতন দমন আইনে প্রথম শাস্তির ধারা কোনটি সেটা হচ্ছে নারী শিশু নির্যাতন দমন আইনের সাইড ধারা প্রথম শাস্তির ধারা কোনটি এই সাইড ধারাতে শাস্তির বর্ণনা আছে এখন চারের কত চারের এক দুই দুই এর কখ চারের তিন চারের চার এভাবে বর্ণনা আছে এই চার ধারাটা আমরা সহজ করে পড়ব নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের চার ধারা কি বর্ণনা আছে অর্থাৎ দহনকারী ইত্যাদি পদার্থ দ্বারা অপরাধ সংগঠনের শাস্তি দহনকারী ক্ষয়কারী এবং বিষাক্ত পদার্থ আমরা তিনটা শব্দ মনে রাখব দহনকারী ক্ষয়কারী বিষাক্ত চার ধারাটা মনে রাখার জন্য আমরা তিনটা শব্দ মনে রাখব এক দহনকারী দুই ক্ষয়কারী তিন বিষাক্ত এই তিনটা শব্দের মাধ্যমে আমরা সংক্ষেপে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন সাইড দ্বারাটা মনে রাখতে পারবো তাহলে কিরকম যদি কোনো ব্যক্তি আমরা এখন আউট হয়ে যাব বারোটা চল্লিশ বাজে আমরা ঠিক দশটা চল্লিশ বাজে এগারোটার সময় এগারোটার সময় আমি আবার লগ ইন করব এগারোটার সময় আবার লগ ইন করবো আশা করি আপনারা থাকবেন বিশ মিনিট পরে আবার লগ ইন করবো বিশ মিনিট বিরতি ঠিক আছে বিশ মিনিট বিরতি আমি একটা চা খাবো তারপর হচ্ছে আবার লগ ইন করবো হ্যাঁ বিশ মিনিট বিরতি সবাই থাকবেন বিশ মিনিট পরে আমি আবার আসতেছি এখন আমি আহ কেটে দেব এবং এটা রেকর্ড করব